চান বা একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী যিশুর একজন শিষ্যর কর্তব্য কি আজকে আমরা দেখব একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বিশ্বস্ত ভাবে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আজীবন একটা প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন রয়েছে এটা একটা অঙ্গীকার এটা একটা প্রতিজ্ঞা এটা একটা মনোনয়ন এটা একটা লক্ষ্য একজন বিশ্বাসী রূপে সে কিভাবে প্রভুর সেবা করবে প্রভুর পথে চলবে সে একটা লক্ষ্য স্থির করে এটা বারবার আমাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা করা প্রয়োজন প্রতিশ্রুতি নেওয়া প্রয়োজন যে আমি ঠিক কোন লক্ষ্যেতে হাঁটব আমি কোন পথেতে হাঁটব আমি কোন পথেতে চলব আর সে যখন একটা লক্ষ্যকে স্থির করবে তখন বারবার তাকে প্রতিশ্রুতি করা প্রয়োজন বাপতিস্ম আমাদেরকে যিশুর শিষ্য হিসাবে একটি চুক্তির সম্পর্ক স্থাপন করে যখন আমরা পাপের পক্ষে ক্ষমা পাই তখন আমরা কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করি যে মুহূর্তে আপনি পাপের ক্ষমা লাভ করছেন প্রভু যিশুকে আপনার জীবনে ত্রাণ কর্তব্য গ্রহণ করছেন আর তখনই আপনি একটা দায়িত্ব বা একটা কর্তব্য গ্রহণ করছেন বাপতিস্ম ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেবার শেষ নয় যে আমি বাপতিস্ম নিয়ে নিলাম মানে আর আমার এই প্রভুর কাছে আসার প্রয়োজন নেই ঈশ্বরকে ডাকার প্রয়োজন নেই আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে না বাপতিস্ম ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেবা শেষ নয় বরং তার প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্গের আজীবন অঙ্গীকারের সূচনা যখন একজন বাপতিস্ম নিচ্ছে তখন তার জীবনে ঈশ্বরের পথে চলার শুরুমাত্র সেটা একটা দরজার মতো যেখান থেকে সে এন্ট্রি নিচ্ছে স্বর্গের পথে চলার স্বর্গের পথে হাঁটার তার জীবন শুরু হচ্ছে যখন সে বাপতিস্ম নিচ্ছে যিনি বাপতিস্মের কথা বিবেচনা করেছেন তাকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হওয়ার পর ঈশ্বর তার কাছে কিছু আশা করেন যখন আপনি বাপতিস্ম নিচ্ছেন তখন ঈশ্বর আপনার কাছে কিছু আশা করেন আর সেই আশাগুলো কি কি যেটা ঈশ্বর একজন বাপতিস্ম গ্রাহী বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বর আশা করেন সেই আশাগুলো কি কি এক নম্বর নিয়মিত বাইবেল অধ্যায়ন করুন একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী যখন সে বাপতিস্ম নিয়ে সে নিজেকে পরিবর্তন করছে যিশুকে স্বীকার করছে জীবনে পবিত্র পথে চলার অঙ্গীকার করছে তখন তার কাছে ঈশ্বর আশা করেন সে নিয়মিতভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করবে আমেন শুনছেন সকলে যারা বাপতি শুনিয়েছেন এর আগে তারা বাইবেল অধ্যায়ন করছেন নিয়মিত আজকে যারা বাপতিস নিচ্ছেন যারা বাপতিস নিয়েছেন তারা এটা স্থির করুন এটা প্রতিজ্ঞা করুন যে ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে যে আশাটা করেন আপনি সেটাকে পূরণ করবেন কি আশা করেন যে আপনি প্রতিনিয়ত বাইবেল বা ঈশ্বরের বাক্য আপনি অধ্যয়ন করবেন পরিশ্রমী বাইবেল অধ্যয়ন হলো আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা শেখার এবং ভুল এড়ানোর একমাত্র উপায় একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী ঈশ্বর তার কাছে আশা করেন সে প্রতিনিয়ত বাইবেল অধ্যয়ন করবে এবং জীবনের প্রত্যেকটা ভুলকে সে সংশোধন করবে এবং সে তার জীবনকে আরো পবিত্র করবে পবিত্র মার্গে সে হাঁটবে ঈশ্বর এই জন্য একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীর কাছে যে বাপতিস্ম নিয়ে যিশুকে তার জীবনে স্বীকৃতি দিয়েছে ঈশ্বর তার কাছে আশা করেন যে সে প্রতিনিয়ত বাইবেল পাঠ করবে আমরা প্রেরিত পুস্তক তার সতের এগারো পদ আমরা পাঠ করব। আর এ সকল বাস্তবিকি এই রূপ কিনা 
তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে লাগিল আমরা দেখি এখানে এক দল লোকের কথা লেখা রয়েছে এক দল ঈশ্বর ভয়শীল ব্যক্তির কথা লেখা রয়েছে এক দল লোকের কথা লেখা রয়েছে যারা ঈশ্বরের বাক্য থেকে অন্বেষণ করত ঈশ্বরের বাক্য থেকে অন্বেষণ করত ঈশ্বরের বাক্য থেকে তারা খুঁজত তারা যেটা শুনত তারা সেটাকে খুঁজত যে বাইবেল এই সম্বন্ধে কি বলে বাইবেলে কোথায় লেখা আছে শাস্ত্রে কোথায় লেখা আছে তারা শাস্ত্র থেকে অন্বেষণ করত তারা পরিশ্রম করত ঈশ্বরের বাক্যতে পরিশ্রম করত শাস্ত্রেতে অধ্যায়নে তারা পরিশ্রম করত একজন যে শিশুকে তার জীবনে স্বীকার করেছে যে বাপতিষ্ম গ্রহণ করেছে সে এই পরিশ্রমটা করবে তার জীবনে সে প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের বাক্যেতে সে পরিশ্রমী হবে ঈশ্বর তার কাছে আশা করেন যে সে প্রতিনিয়ত বাইবেল পড়বে ঈশ্বরের বাক্য পড়বে ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সময় কাটাবে এখানে একদল লোকের কথা লেখা রয়েছে যার ঈশ্বরের বাক্যকে তারা অন্বেষণ করত আপনাকে খুঁজতে হবে ঈশ্বরের বাক্যেতে যে কিভাবে আমি ঈশ্বরকে আরো জানতে পারি ঈশ্বরের রবকে শুনতে পাই কিভাবে আমার জীবন কারো পরিবর্তন করতে পারি ঈশ্বর তার বাক্যের মাধ্যমে আমাকে কি শিক্ষা দিচ্ছে আমি কি জানতে পারছি আমি কি শিখতে পারছি আমি কি গ্রহণ করতে পারছি আর এই সম্বন্ধে তাকে স্বাস্থ্য থেকে অন্বেষণ করা প্রয়োজন রয়েছে আমি যদি একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তার আগ্রহ না থাকে ইচ্ছা না থাকে আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে সে কখনো আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে না যখন একজন কৃষ্ণ বিশ্বাসী সে বাপতিস পড়িছে তার মানে তার জীবনে স্বর্গের পথে চলা শুরু হচ্ছে আর তাকে আত্মিক বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে হবে আত্মিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে যে আমি কিভাবে আত্মিক বৃদ্ধি পেতে পারি আত্মিক উন্নতি পেতে পারি আর আত্মিক বৃদ্ধি আত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে অধ্যয়ন করা ঈশ্বরের বাক্যতে সময় কাটানো ঈশ্বরের বাক্যতে পরিশ্রম করা আজকে ঈশ্বর আপনার কাছে এটা আশা করেন যখন আপনি বাপতিষ্ম নিয়ে যিশুকে আপনার জীবনে স্বীকার করেছেন ঈশ্বর আপনার কাছে এটা আশা করেন যে আপনি প্রতিনিয়ত তার বাক্য অধ্যয়ন করবেন তার বাক্যের মধ্যে আপনি সত্যকে খুঁজবেন আমি ভালোবিয়া দুই নম্বর আপনি প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করবেন যারা বাপতিষ্ম নিয়েছেন ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন যে আপনি প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করবেন প্রার্থনা হলো আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর তার প্রশংসা করার এবং আমাদের প্রয়োজনীয়তা ঈশ্বর কাছে তুলে ধরার একমাত্র উপায় ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করার একমাত্র উপায় হল প্রার্থনা প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেক দিন সাক্ষাৎ করব ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যেক দিন কথা বলবো এটা ঈশ্বর আশা করেন আপনি যেহেতু বাপতিস বনিয়েছেন ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন যে আপনি প্রত্যেক দিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন দেখা করবেন প্রার্থনার মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন প্রতিনিয়ত এটা ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী রূপে আমরা ফিলিপিও তার চারের ছয় পদ যখন ফিলিপিও তার চার অধ্যায় ছয় পদ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না কিন্তু সর্ব বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে ধন্যবাদ করো বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সতত আনন্দ করো নিয়ত প্রার্থনা করো আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য মত জীবন যাপন করা নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করা নিয়ত প্রার্থনা করা শিশু তিনি বাপতিষ্ম নেবার পরে তিনি প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তিনি উপবাস প্রার্থনা নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা করতেন এবং তিনি শিক্ষা দিতেন যেন শিশুরাও প্রার্থনা করে এবং কিভাবে প্রার্থনা করবে শিশু সেই সম্বন্ধে শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন 
शक्ति चुक्त ईश्वर संगे नियमित भाव सक्ति लाभ कर ईश्वर देखते चान सन्तान दे के आत्मिक भाव शक्तिशाली रूपे देखते चान जान तीन जगते ईश्वर गौरव के प्रकाश करते ईश्वर महिमा के प्रकाश करते जान आत्मिक भाव कुरबल ना था बर जान आत्मिक भाव शक्ति जुक्त होते ईश्वर चान जान प्रतियत संगे सी जो रखी तरह संगे समय काटाई तरह शक्ति परित हो जगते पवित्र भाव जीवन जापन करते गश्वर शक्ति प्रयोजन ईश्वर उपस्थिति प्रयोजन ईश्वर अनुग्रह प्रयोजन लाभ करी जो प्रत्येक दिन प्रार्थन संगे जो करी सी संगे सहभागित करी और तक ही अनुग्रह जीवन लाभ करते रूपे मंडल कर मंडल की एक नम्बर की देखे ईश्वर वाक्य अध्ययन करते दुई देखे प्रतियत प्रार्थना करते तीन नम्बर हे चार्चे मंडल केतिश्रुतिबद्ध कर निव टेस्टामेंटे नतून नियमे ख्रीट विश्वास सर्वदा स्थानीय गिरजा व मंडल तोदान करत मंडल का गिरजार क्या निजेद जड़ित रखत सक्रिय भाव अंश ग्रहण करत ईश्वर सेवा क्ज करारा प्रतिश्रुतिबद्धे पेरित खुलब तर नये अध्याय छब्बीस आठाश पद पेरित नये अध्याय छब्बीस आठाश पद पर जेरुसलेमे उपस्थित हा शिष्य वर्ग के सहित जो दीते चेष्टा कर प्रभु के देखते पाइचे और प्रभु जे ताहार सहित कथा बलिया रूपे दम्बे शके जीशु नामे सहसपूर्वक प्रचार कर सकल ताहर वर्णना कर ईश्वर अननिय के मनोनीत कर शिशुता के दर्शन दिलें अननिय के जान तुम जाओ और दासनगर शौल के खुजे बेर करो से दर्शन देखे तुम तरह प्रार्थना करनिय प्रथम जो चाहो ना क्या पौल एक दारणाकारी छो और जो प्रभु ताके बोलें तक प्रभुर वाक्य मत ये अननिय शौल के खुजे बेर करल एवं शौल का प्रार्थना कर लें चोखे दृष्टि फिर आसल जले मंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडलिंडल
তাহলে কি মন্ডলীকে আবার আক্রমণ করতে এসেছে সে কি মন্ডলীকে আবার ক্ষতি করতে এসেছে সে কি আমাদেরকে বন্দি বানাতে এসেছে তাকে দেখে ভয় পাচ্ছিল কিন্তু সেখানে পৌর তিনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবন পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তিনি মন্ডলীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী সে যখন বাপতিষ্ম গ্রহণ করে তখন তাকে চার্চের মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে মন্ডলীর মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হবে সে কখনো চার্চ বিহীন থাকবে না মন্ডলীর বিহীন থাকবে না যদি সে মন্ডলীর বাইরে থাকে তাহলে সে তার জীবনকে একটা একটা ক্ষতিপূর্ণ একটা একটা বিপজ্জনক জায়গার মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেবে চার্চের বাইরে থাকা মানে মন্ডলীর বাইরে থাকা মানে শয়তানের আক্রমণের মধ্যে থাকা শয়তানকে সুযোগ করে দেওয়া যখন একজন বিশ্বাসী সে বাপতিষ্ম গ্রহণ করেছে তখন তার জীবনে এটা লক্ষ্য থাকতে হবে তার জীবনে প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে যে সে চার্চের মধ্যে নিজেকে জড়িত রাখবে চার্চের মধ্যে সে নিজেকে সমর্পণ করবে চার্চের মধ্যে সে যোগদান করবে সে কোনো বাহানা দেখাবে না কোন কাজের অজুয়াত দেখাবে না কোনো রকম সে চার্চ বিহীন ভাবে জীবনযাপন করবে না বরং সে একজন সক্রিয় কার্যকারিতে পরিণত হবে হালে লুইয়া সে খুঁজে বের করবে কিভাবে আমি মন্ডলিতে আমি যোগদান করতে পারি সে খুঁজে বের করবে কিভাবে আমি মন্ডলিতে একজন সক্রিয় বিশ্বাসী হতে পারি আমি মন্ডলির কাজে কিভাবে রত থাকতে পারি সে সেই চেষ্টা করবে তার জীবনে যদি একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী সেটা না করে তাহলে সে তার আত্মিক জীবনকে ধ্বংস করবে সে ক্ষতি করবে তার আত্মিক জীবনকে সেই জন্য যখন আপনি বাপতিস নিয়েছেন তখন আপনার মনকে স্থির করতে হবে যে আমি মন্ডলিতে অংশগ্রহণ করব। আমরা পেরিতে এগারো ছাব্বিশ পদটা পড়ি পেরিতে এগারো ছাব্বিশ পদ পেরি এগারো অধ্যায় ছাব্বিশ পদ আর তাহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল মন্ডলিতে একত্র হইতেন এবং অনেক লোককে উপদেশ দিতেন আর প্রথমে আন্তিওখিয়াতেই শিষ্যেরা খ্রিস্টিয়ান নামে আখ্যাত হইল আমরা এখানে দেখি এক বছর তারা মন্ডলিতে প্রতিনিয়ত মিলিত হতে থাকলো যারা প্রভু যিশুকে তাদের জীবনে ত্রাণ কর্তব্যে গ্রহণ করেছে বাপতিষ্ম নিয়েছে সমাজে স্বীকার করেছে তারা নিয়মিতভাবে তারা মন্ডলিতে লাগাতার আসতে থাকলো এবং এই লোকেদেরকে যারা খ্রিস্টকে অনুসরণ করছিল খ্রিস্টের আদর্শকে অনুসরণ করছিল খ্রিস্টের শিক্ষাকে অনুসরণ করছিল তাদেরকে প্রথম খ্রিস্টান নামে চিহ্নিত করা হয় আল্লাহ রহিয়া যারা খ্রিস্টের অনুসারী তাদেরকে খ্রিস্টান নামে চিহ্নিত করা হয় আপনি কি খ্রিস্টের অনুসারী আপনি কি খ্রিস্টের অনুসারী যদি আপনাকে কেউ খ্রিস্টান বলে আপনি কি লজ্জিত হবেন এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় যে আমি খ্রিস্টকে আমার জীবনে স্বীকৃতি দেবার ফলে তাকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে খ্রিস্টান নামকরণ করা হয়েছে আর এটা ঈশ্বর নামকরণ করেছেন আলে লইয়া খ্রিস্টের নামের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করেছেন আমি গর্বিত আমি এটার জন্য লজ্জিত নই আমি গর্বিত এই গর্ব আপনার সঙ্গে থাকতে হবে যারা খ্রিস্টের অনুসারী তাদেরকে খ্রিস্টান নামকরণ করা হয়েছে আপনি যদি খ্রিস্টের অনুসারী হন আপনাকে খ্রিস্টান নামকরণ করা হবে এটা কোনো ধর্ম নয় এটা কোনো জাত বাত নয় যদিও জগতের মাঝে লোকেরা বিভিন্ন ধর্ম তৈরি করেছে মানুষ বিভিন্ন ধর্ম তৈরি করেছে জাত পাত তৈরি করেছে কিন্তু খ্রিস্টান কোন জাত নয় কোন ধর্ম নয় খ্রিস্টান হল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের রিলেশনকে বোঝায় আলে লুইয়া যে ঈশ্বর সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন আকাশ বাতাস পৃথিবী সূর্য চন্দ্র গ্রহ সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তার প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষের সঙ্গে জীবন্ত ঈশ্বরের সম্পর্ককে বোঝাতে এটাকে বলা হয় খ্রিস্টান খ্রিস্টের সঙ্গে যা টান রয়েছে খ্রিস্টের প্রতি যা টান রয়েছে সেই হচ্ছে খ্রিস্টান ভালে লুইয়া তারা প্রতিনিয়ত মন্ডলিতে মিলিত হতো আপনাকেও মন্ডলিতে মিলিত হতে হবে 
মন্ডলীর মধ্যে আসতে হবে মন্ডলী বিহীন আপনি থাকতে পারেন না যদি আপনি যিশুকে আপনার জীবনে ত্রাণ করতে হবে গ্রহণ করেছেন যদি আপনি মন্ডলীর বাইরে থাকেন আপনি আপনার আত্মিক পতন ঘটাবেন আপনি যে বাপতিস্ম নিয়ে অঙ্গীকার করেছেন চুক্তি করেছেন ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন যে আপনি একজন সক্রিয় খ্রিস্ট বিশ্বাসীতে পরিণত হবেন আপনি নিয়মিতভাবে মন্ডলীর মধ্যে আসবেন এবং মন্ডলীর কাজেতে অংশগ্রহণ করবেন চার নম্বর চার্চের সমস্ত সমাবেশে যোগ দেবেন চার্চের বা মন্ডলীর সমস্ত সমাবেশে যোগ দেবেন এটা ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন সপ্তাহের প্রথম দিন সপ্তাহের প্রথম দিন কোন দিন কি বার সেটা কি বার সেটা সপ্তাহের প্রথম দিন কি বার রবিবার দিন সপ্তাহের প্রথম দিন যে মন্ডলীতে সমাবেশ হয় কাদের সমাবেশ হয় কাদের আরে একটু কথা বলো খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের সমাবেশ হয় তাই তো আজকের সপ্তাহের কোন দিন পবিত্র রূপে পালন করবে কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা মন্ডলীতে একটা সমাবেশ করি মিলিত হই এই সমাবেশে প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী যোগদান করবে আপনি যখন বাপতিস্ম গ্রহণ করেছেন আপনার কাছে কোন অজুহাত চলবে না সপ্তাহের প্রথম দিন আপনাকে মন্ডলীর সমাবেশে যোগদান করতে হবে এটা আপনাকে স্থির করতে হবে যে আমি সপ্তাহের প্রথম দিন মন্ডলীর সমাবেশে যোগদান করব শুধু যে সপ্তাহের প্রথম দিন নয় কিন্তু মন্ডলীর সমস্ত সমাবেশে আমি যোগদান করব আজকে দেখুন চার্চে বাপতিস্মের অনুষ্ঠান বাপতিস্মের অনুষ্ঠান মানে একটা বিশেষ সমাবেশ একটা বিশেষ কাজ আজকে ৪০ জন যারা তাদের জীবনে যিশুকে বাপতিস্ম নিয়ে স্বীকার করেছেন আলো লইয়া চল্লিশটা আত্মা আজকে রক্ষা পেয়েছে চল্লিশটা আত্মা আজকের মন পরিবর্তন করেছে বাইবেল বলছে যদি আপনি লুকলিখিত শিশু মাচার তার পনেরো অধ্যায় সাত পথ পড়েন একটি আত্মা মন ফেরালে স্বর্গে দুতের আনন্দ করে আলে লইয়া যখন আজকে চল্লিশ জন শিশুকে স্বীকার করেছে আজকে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে স্বর্গে দুতেরা স্বর্গের সমস্ত আত্মিক প্রাণী তারা কিভাবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছে আলে লইয়া কিন্তু দেখুন আজকে মন্ডলীর অনেক বিশ্বাসী এটাকে গুরুত্ব দেয় না ও আজকে বাপতিস্ম হবে ও আজকে গিয়ে কি করব হ্যাঁ আজকে আমি চাচ্ছি কি করব ও যারা বাপতিস্ম নেবে শুধু তারা যাবে এটা শুধু তাদের কাজ আরে আপনি খ্রিস্ট জীবনের মূল্যই বুঝতে পারেননি খ্রিস্ট জীবনের মানেই বুঝতে পারেননি আপনি সেই বিশ্বাসতে পরিণত হতে পারেননি যদি একটা আত্মা মন ফেরালে স্বর্গে দুধের আনন্দ করে আরে এই আনন্দের বিচ্ছুরণ আপনার জীবনে পৌঁছানো উচিত আলে লইয়া যদি এই আনন্দ আপনার জীবনে না হয় যদি আপনি এটাকে উপভোগ করতে না পারেন তাহলে আপনি একজন প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসী নয় সেই জন্য একজন বিশ্বাসী রূপে যখন আপনি বাপতিস্ম গ্রহণ করছেন আপনাকে মন্ডলীর প্রত্যেকটা সমাবেশে যোগদান করতে হবে আজকে আপনার বাপতিস্মে যখন অন্যেরা যোগদান করবে তখন আপনার আনন্দ হবে যারা বাপতিস্ম নেবে তারাও আনন্দিত হবে এবং যারা অংশগ্রহণ করবে তারাও আনন্দিত হবে আগামী দিনে যারা বাপতিস্ম নেবে আজকে যারা বাপতিস্ম নিয়েছে তারাও সেই বাপতিস্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে আমেন ভালো
আপনি কখনো এটাকে হালকা ভাবে নিতে পারেন না যদি আপনি বাপতিসমের অনুষ্ঠানকে হালকা ভাবে নিচ্ছেন তার মানে আপনি আত্মিক জীবনকে বুঝতে পারেননি আত্মিক জগৎকে বুঝতে পারেননি ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বুঝতে পারেননি সবকে দুতেরা যদি আনন্দ করছে স্বর্গ যদি আনন্দ করছে তাহলে আমাদের জীবন আনন্দ কোথায় আপনি জীবন পরিবর্তনের আনন্দকে আপনি উপলব্ধি করতে পারেননি তাহলে সেই মন্ডলীর প্রত্যেকটা সমাবেশে আপনাকে যোগদান করতে হবে আরাধনায় প্রশংসায় প্রার্থনা সভায় মন্ডলের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আপনাকে যোগদান করতে হবে আপনি মন্ডলের উপাসনায় সমস্ত সমাবেশে আপনি কি যোগদান করতে ইচ্ছুক আছেন ইচ্ছুক আছেন ইচ্ছা আপনার মধ্যে থাকতে হবে আপনার জীবন বদলেছে আপনি নতুন মানুষ হয়েছে নতুন পথযাত্রী হয়েছে নতুন পরিবারের সদস্য হয়েছে আপনার জীবন টোটালি বদলে গেছে সেই জন্য জীবনের নতুনতায় আপনাকে চলতে হবে পাঁচ নম্বর অন্যান্য লোকদের সাথে যথাযথ সম্পর্ক অনুশীলন করুন যারা নতুন বাপতিস্ম নিচ্ছেন যারা নিয়েছে ঈশ্বর আশা করেন আপনি অন্যান্য অন্যান্য লোকেদের সাথে সঠিক সম্পর্ক অনুশীলন করবেন এটা ঈশ্বর আশা করেন প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসের জীবনে আশা করেন আপনি সমস্ত লোকেদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক রাখবেন অনুশীলন করবেন আমরা কলসীয় তিনের আঠেরো থেকে পঁচিশ পথ দেখি কলসীয় তিন অধ্যায় আঠেরো থেকে পঁচিশ পথ নারীগণ তোমরা আপন আপন স্বামীর বসীভূত হও যেমন প্রভুতে উপযুক্ত স্বামীরা তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রেম করো তাহাদের প্রতি কুট্র কুট ব্যবহার করিও না সন্তানেরা তোমরা সর্ব বিষয়ে পিতা মাতার আজ্ঞাবহ হও কেননা তাহাই প্রভুতে দৃষ্টিজনক পিতারা তোমরা আপন আপন সন্তান দিগকে ক্ষুব্ধ করিও না পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয় দাসেরা যাহারা মাংসের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও চাক্ষুষ সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকারের মতো নয় কিন্তু অন্তকরণে সরলতায় প্রভুকে ভয় করিয়া আজ্ঞাবহ হও যাহা কিছু করো প্রাণের সহিত কার্য করো মনুষ্যের কর্ম নয় কিন্তু প্রভুরই কর্ম বলিয়া করো কেননা তোমরা জানো প্রভু হইতে তোমরা দয়াধিকার রূপ প্রতি প্রতিদান পাইবে তোমরা প্রভু খ্রিস্টেরই দাসত্ব করিতেছ বস্তুত যে অন্যায় করে সে আপনার কৃত অন্যায়ের প্রতিফল পাইবে এখানে দেখুন যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী যারা অঙ্গীকার করেছে তাদেরকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্ত্রীদেরকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা স্বামীদের বসীভূত থাকবে স্বামীদেরকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে ভালোবাসবে সন্তানদেরকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা পিতা মাতার আজ্ঞাবাহ থাকবে এবং পিতা মাতাকে কি আদেশ করা হয়েছে তারা তাদের সন্তানদেরকে ক্রুদ্ধ করবে না দাসেদেরকে কি আদেশ করা হয়েছে তারা তাদের মনিবের বাধ্য থাকবে প্রত্যেকটা বিষয় তারা প্রভুর ভয়েতে করবে তারা প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা সম্পর্ক প্রত্যেকটা বিষয় তারা অনুশীলন করবে এটা ভেবে যে তারা প্রভুর সেবা করছে প্রভুর আকাকে মান্য করছে প্রভুর ইচ্ছা মতো জীবনযাপন করছে এবং তারা কিভাবে করবে অন্তকরণের সঙ্গে আলালুইয়া যে কাজের সঙ্গে অন্তকরণ যুক্ত থাকে না সেই কাজে সাকসেসফুল হওয়া যায় না মেকি অভিনয় চলেন ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বর চান আপনি যেটা করবেন প্রাণীর সঙ্গে করবেন ঈশ্বর চান আপনি যেটা করবেন অন্তকরণের সঙ্গে করবেন ঈশ্বর এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে আশা করেন একজন স্ত্রী তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে বসীভূত হবে সম্মান করবে অন্তকরণের সঙ্গে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসবে অন্তকরণের সঙ্গে কোনো মেয়েকি ভাবে চলে না অভিনয় করে চলে না একটি খ্রিস্টীয় জীবন কখনো অভিনয় করে চলে না 
প্রত্যেকটা সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুশীলন করবে প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী একজন স্ত্রী কিভাবে চলবে একজন স্বামী কিভাবে চলবে পরিবারের সন্তানের কিভাবে চলবে দাসেরা কিভাবে চলবে প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে অনুশীলন করা উচিত যে আমি কিভাবে আরো নিজেকে আর্থিকভাবে উন্নত করতে পারি আমি কিভাবে আরো প্রভুর বাক্য মতো জীবন যাপন করতে পারি আমার জীবনে কোথাও কোনো ভুল নেই তো আমার জীবনে কোথাও কোনো ত্রুটি নেই তো আমি কোথাও ঈশ্বরের আঁকাকে লঙ্ঘন করছি না তো সে বারবার তার জীবনে যাচাই করবে অন্বেষণ করবে দেখবে বারবার ঈশ্বর এটা আশা করে আজকের আপনার জীবন পরিবর্তনে যে আপনি নতুন মানুষকে পরিধান করেছেন খ্রিস্টকে পরিধান করেছেন খ্রিস্টীয় স্বভাব আপনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে খ্রিস্ট কিভাবে কথা বলতেন কিভাবে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন কিভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন কিভাবে তিনি লোকে দেখে প্রেম করতেন আজকের সেই খ্রিস্টীয় স্বভাব প্রত্যেকটা খ্রিস্ট বিশ্বাসীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে আমি ছয় নম্বর অন্যদের সুষমাচার শিখতে সাহায্য করুন অন্যদের সুষমাচার সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করুন বাপতি শোনেবার পরে ঈশ্বর আপনার কাছে আশা করেন আপনি সুষমাচার পেয়েছেন হ্যাঁ কি না সুষমাচার পেয়েছেন সুষমাচার বলতে কি বোঝানো হয় সুষমাচার কাকে বলে কে বলতে পারেন সুষমাচার কাকে বলে হ্যাঁ শিশুর জন্ম দুঃখ ভোগ মৃত্যু পুনরুত্থান সম্বন্ধে লোকেদেরকে বলা এটা হচ্ছে সুষমাচার আপনি সুষমাচার পেয়েছেন সেই জন্য আজকের আপনি পরিত্রাণ পেয়েছেন আপনি শিশুকে গ্রহণ করেছেন আপনার জীবনে কি সুষমাচার পেয়েছেন হ্যাঁ কিনা শিশুকে গ্রহণ করেছেন হ্যাঁ কিনা আপনি সুষমাচার পেয়েছেন আপনি সুষমাচার সম্বন্ধে শিখেছেন আপনি জানতে পেরেছেন শিশুকে তিনি কি করেছেন আমার জন্য তিনি আমার জন্য কি মূল্য চুকিয়েছেন আমি শিশুর মাধ্যমে কি পেয়েছি আপনি এটা জানতে পেরেছেন এখন আপনার দায়িত্ব আপনি অন্যকে সেটা জানাবেন শেখাবেন আমি আমরা পেরিতার আটের চার পথ দেখব शिखी समर्पण कर शिक्षा दी सक्षम होमर्श दी তুমি আমার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছো যে বাক্য পেয়েছো যে যে সম্বন্ধে তুমি শিখেছো জেনেছ তুমি সেই সমস্ত বিশ্বস্ত লোকেদের কাছে তুলে দাও যেন তারাও অন্য লোকেদেরকে শেখাতে পারে আজকের আপনি শিশু মাছের পেয়েছেন আজকের আপনি যিশুকে জানতে পেরেছেন আপনার দায়িত্ব আর একজনের কাছে এটাকে তুলে দেওয়া আর একজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া আপনি ভাবুন এইভাবে আজকের চল্লিশ জন যিশুকে স্বীকার করেছেন আজকে চল্লিশ জন সুষমাচার জানতে পেরেছেন আজকে চল্লিশ জন যিশুকে গ্রহণ করেছেন আপনার কাজ হবে আগামী দিনে যেন একটা আত্মাকে সুষমাচার শেখাতে পারেন এবং তাকে জয় করতে পারেন এবং তাকে ঈশ্বরের বেদির সামনে দান করাতে পারেন আমি যদি এই মনোভাব আপনার মধ্যে থাকে এই প্রচেষ্টা আপনার মধ্যে থাকে আপনি এই বাক্যকে মান্য করেন আপনার জীবনে তাহলে আমরা কম সময় অনেক আত্মাকে রক্ষা করতে পারবো ভালে লইয়া আজকে চল্লিশ জন যদি চল্লিশ জনকে 
सुषमाचार दे चल्लिस जन के जो मन परिवर्तन दिखे आगे नहीं आसे अपनी भाव जो आगामी दिन कत मानुष ईश्वर राज्य प्रवेश करते अपना जीवन लक्ष्य थकते हैं अपना जीवन ये आशा थकते हैं ये आकांक्षा थकते हैं जो अभी सुषमाचार पे हमें जीशु के जानते पे आकजुन का तुले देव और एक जन के शेखा और एक जन के जान से जान से जेनेकजुन का तुले देवे आकजुन का सुषमाचार पहुँचे देवे ये सुषमाचार चारदी के छड़िए पड़े ईश्वर राज्य बृद्धि पा ईश्वर वाक्य चारदी के पहुँचे जाए प्रभु जीशुर द्वित आगमन खूब तड़ाड़ी नेमे आस आपनी जो भाप्ति शनिए सुषमाचार जानते पे आपनी निजे का चेपे रखते पर आनी वोटा के धामा चापा दिए रखते पर आनी वोटा के गोपन कर रखते पर आपनर क्ज ओ सुषमाचार दीप्ति जान आपनी अन्न का तुले धरें जान जर अंधकार मध्य रही है ता आलो देखते पाए जान जीवन खुजे पाए जान रक्षा पे कि आनी अन्न के सुषमाचार सम्बन्धे शेखाते प्रस्तुत आ जगते फिर फिर आसते चले जीशुर सुषमाचार अन्न के तुले अपनी विश्वास रखुमाचार मत एम क्षमता रही है जहाँ मानुष्य जीवन के परिवर्तन करते शिष्युर शिष्य शिष्या शिष्य रा कि देखते पाई बैबले तरा सुषमाचार प्रचार कर आपनी जो शिष्य शिष्या आपना के सुषमाचार प्रचार करते हैं कथाय करबें कार का करबें जर संगे प्रत्येक दिन देखा सकता है चेष्टा कर सूझ नीन बोलो तक जीशु कथा जो क्यों समस्या मध्य रहे कष्ट मध्य रहे बोलो तक जीशु कथा कि जान अपना एक कथार मध्य थे से जीवन का रक्षा पे से आत्मार रक्षा पे से व्यक्ति उद्धार पे ईश्वर तरह जीवने अलौकिक क्ज करते आनी पजिटी चिंता नहीं सुषमाचार तुले धर देखें ओ कथा ओ वाक्य अन् जीवन के प्रभावित कर जीवन परिवर्तन होनी जो भावें हो जीशु कथा बोल प्रार्थना करते देखें वही प्रार्थना तरह जीवन के परिवर्तन कर खुजे बेड़े अरे वही दीदी भाई कथाए गल वही दादा कथाए गल ओ दादा ओ दीदी हमारे एक प्रार्थना करो तर मैं अपन का दरजा खुले गल आपनी ताकि सुषमाचा दी जीशु कथा बोल तर हाथ धरे कथा नहीं आसबें चार्चे मंडल से ईश्वर बेदी सामने नहीं आसबें प्रभु राज्य बृद्धि पा मानुष परित्रण पा उधार पा कि जो कि दुख कथा समस्या कथा अपनी जीशु कथा ना बोले आपके अन्न परामर्श दी चुक्ति दी अपनी प्रभुर प्रकृत शिष्य न नैतिक जीवन जापन कर
একটি ন্যায় পরায়ণতার নৈতিক জীবন যাপন করুন যখন কেউ বাপতিস্ম গ্রহণ করে ঈশ্বর তার কাছে আশা করেন সে পবিত্রতায় জীবন যাপন করবে আলেলুয়া পবিত্রতায় জীবন যাপন করবে এটা ঈশ্বর আশা করে আপনি বাপতিস্ম নিয়ে যিশুকে স্বীকার করেছেন পরিত্রাণ পেয়েছে উদ্ধার পেয়েছেন আবার কি আপনি পাপে থাকবেন আবার কি আপনি মতদায় জীবন যাপন করবেন এটা ঈশ্বর আশা করেন না ঈশ্বর আশা করেন আপনি পবিত্রতার পথে হাঁটবেন পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করবেন আপনার জীবন বদলেছে আপনার লক্ষ্য বদলেছে আপনার উদ্দেশ্য বদলেছে আপনি এখন ন্যায় পরিণতার নৈতিক ভাবে জীবন যাপন করবেন আমরা মা কিন্তু শিশু মাছার তার সাথের উত্থায় কুড়ি থেকে তেইশ পথ আমরা পাঠ করব তিনি আরো কইলেন মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয় তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে কেননা ভিতর হইতে মনুষ্যদের অন্তকরণ হইতে কুচিন্তা বাহির হয় বেশ্যাগমন চৌচ নরহত্যা ব্যভিচার লোভ দুষ্টতা ছল লম্পস্তা কুদৃষ্টি নিন্দা অভিমান ও মূর্খতা এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয় এবং মনুষ্যকে অশুচি করে কি বলছে মানুষের ভেতরে যেটা যায় সেটা মানুষকে অশুচি করে না মানুষের ভেতর থেকে যেটা বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে আসে সেটাই মানুষকে অশুচি করে মানুষের ভেতর থেকে কি বেরিয়ে আসে লো ক্রোধ হিংসা ব্যবিচার মন্দতা কুচিন্তা কুদৃষ্টি বিভিন্ন প্রকার ঈর্ষা প্রতিযোগিতা এগুলো মানুষের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আর এটাই মানুষকে অশুচি করে কিন্তু আপনি যখন বাপতিস নিয়েছেন শিশুকে স্বীকার করেছেন এগুলো আপনি জলাঞ্জলি দিয়েছেন এগুলো আপনি জলের তলায় কবর দিয়েছেন আর সেই জন্য এগুলো আপনার জীবনে আর দেখতে পাওয়া যাবে না আপনি জীবনের নতুনতায় চলবেন পবিত্রতায় জীবন যাপন করবেন আমি আট নম্বর আপনি চার্চকে সম্মান করুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখুন আমরা আশা করি কোনো সদস্য সে পাপের অনুশীলন করবে না কিন্তু যদি তারা তা করে এবং অনুতাপ করতে অস্বীকার করে তাহলে মন্ডলী অবশ্যই তাদের সাথে মেলামেশা ও সাহচার্য তারা বন্ধ করবে শুনুন ভালো করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে শুনুন যদি আপনি যদি আপনি চার্চকে সম্মান না করেন এবং শৃঙ্খলাকে বজায় না রাখেন বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে আসেন তাহলে চার্চ আপনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে সেই জন্য আপনি চার্চকে সম্মান করবেন এবং শৃঙ্খলাকে বজায় রাখবেন আপনি একজন বিশ্বাসী রূপে সভ্য রূপে এটা আপনার করণীয় চার্চের প্রতি সম্মান করা এবং চার্চের শৃঙ্খলাকে বজায় রাখা একজন বিশ্বাস রূপে এটা আপনার একান্ত করা প্রয়োজন যদি আপনি তা না করেন যদি আপনি এটাকে অস্বীকার করেন তাহলে চার্চ বা মন্ডলী আপনার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে আমরা নতুন নিয়মে আমরা দেখব মতলে কিন্তু শিশু মাছার আঠেরো অধ্যায় পনেরো থেকে সতেরো পদ আমরা দেখব মতলে কিন্তু শিশু মাছার আঠেরো অধ্যায় পনেরো থেকে সতেরো পদ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোনো অপরাধ করে তবে যাও যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাকো তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া যাও যদি সে তোমার তোমার কথা শুনে তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে কিন্তু যদি সে না শুনে তবে আর তুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও যেন দুই কিংবা তিনজন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয় আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে মণ্ডলীকে বলো আর যদি মণ্ডলীর কথা অমান্য করে সে তোমাদের নিকটে পরজাতি লোকেদের ও করকরাই তুল্য হোক আমেন যিশু কি বলছেন যিশু বলছেন যদি কোনো ভ্রাতা ভুল করে অন্যায় করে তাকে চেতনা দাও তাকে বোঝাও যদি সে না শুনে মন্ডলীর আরো দুজন তিনজন সঙ্গে করে নিয়ে যাও তাকে বোঝাও তাতেও যদি সে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয় তাহলে তাকে মন্ডলী থেকে বের করে দাও মন্ডলী থেকে বহিষ্কৃত করো আর সে বড় জাতিগণে ন্যায় থাকবে 
করগ্রাহীদের মত থাকবে সে সে ঘৃণিত ব্যক্তিতে পরিণত হবে আমরা আরো দেখব তৃতীয় তৃষ্ণনিকিও তিনের ছয় তৃতীয় তৃষ্ণনিকিও তিনের ছয় দ্বিতীয় তৃষ্ণনিকিও তিন অধ্যায় ছয় পদ আর হে ভাতৃগণ আমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি যে কোনো ভাতা অনিয়মিত রূপে চলে এবং তোমরা আমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াচ তদানুসারে চলে না তাহার সঙ্গ ত্যাগ করো চোদ্দ পনেরো পদ করি আর যদি কেহ এই পত্র দ্বারা কথিত আমাদের বাক্য না মানে তবে তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখো তাহার সব সঙ্গে থাকিও না যেন সে লজ্জিত হয় অথচ তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিও না কিন্তু ভাতা বলিয়া চেতনা দাও কি বলছেন যদি এমন কোন ব্যক্তি যে আমাদের শিক্ষা মতো চলছে না ঈশ্বরের বাক্য মতো চলছে না বিরুদ্ধাচারণ করছে ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছে মন্ডলীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলছেন তুমি তার সংসর্গ ত্যাগ করো তাকে বহিষ্কার করো এমন ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না তাকে চেতনা দাও যদি কোন বিশ্বাসী চার্চের শৃঙ্খলাকে বজায় না রাখে যদি কোন বিশ্বাসী চার্চের বিরুদ্ধে যায় তাহলে চার্চ তাকে বহিষ্কার করতে পারে চার্চ তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে সে বড় জাতিগণের ন্যায় থাকবে শয়তান তাকে শাসন করবে শয়তান তাকে শিক্ষা দেবে ঈশ্বর তাকে ভৎসনা করবে তাকে চেতনা দেবে তাকে ঈশ্বর হাতে ছেড়ে দেওয়া ভালো সেজন্য যখন আপনি বাপতিস্ম নিচ্ছেন যিশুকে স্বীকার করছেন ঈশ্বর আশা করেন আপনি মন্ডলীকে সম্মান করবেন এবং মন্ডলীর শৃঙ্খলাকে বজায় রাখবেন আমেন আলেলুইয়া আমরা আটটি বিষয় কি কি দেখলাম একজন বাপতিস্ম গ্রাহী যে বাপতিস্ম নিয়েছে ঈশ্বর তার কাছে কি কি আশা করেন একজন যিশু শিষ্য রূপে তার কি কর্তব্য আমরা এক নম্বর কি দেখেছি এক নম্বর প্রতিনিয়ত বাইবেল অধ্যয়ন করুন আপনি কি প্রতিনিয়ত বাইবেল অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক আছে দুই নম্বর কি আছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করবেন আপনি কি প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতে ইচ্ছুক আছেন তিন নম্বর স্থানীয় চার্চে নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করবেন আপনি কি চার্চে উপাসনা এবং বিভিন্ন কার্যেতে আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন স্থানীয় চার্চের সমস্ত সমাবেশে আপনি কি যোগদান করবেন পাঁচ নম্বর অন্যান্য লোকের সাথে যথাযথ সম্পর্ক কি অনুশীলন করবেন ছয় নম্বর অন্যদের সুসমাচার শেখাতে আপনি কি সাহায্য করবেন সাত নম্বর একটি ন্যায় পরিণতার নৈতিক জীবন যাপন করতে আপনি কি প্রস্তুত আছে আট নম্বর চার্চকে সম্মান করতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আপনি কি প্রস্তুত আছেন ঈশ্বর এই আটটি বিষয় আমাদের কাছে আশা করেন প্রত্যেকটি খ্রিস্ট বিশ্বাসীর কাছে যারা যিশুকে বাপতি শুনিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই বিষয়গুলোকে তিনি আশা করেন ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন